Secretos del Diablo 24 ¿Quién es Naberius? El demonio Naberius es, según antiguos grimorios, el marqués del infierno más valiente y tiene 19 legiones de demonios bajo su mando. Hace a los hombres astutos en todas las artes y ciencias también, pero especialmente en retórica, hablando con una voz ronca. También recupera el honor perdido y la dignidad perdida. Naverius aparece como un perro de tres cabezas, o un cuervo. Tiene una voz estridente, pero se presenta como elocuente y afable. Enseña el estilo de vida elegante. Es representado como un cuervo o una grulla negra. Naverius, alias Cerberus, es un marqués valiente que se muestra en la forma de un cuervo cuando él habla con su voz estridente. Hace al hombre gentil y astuto en todas las artes, especialmente en retórica. Procura la pérdida de los orgullos y dignidades. 90 legiones le escuchan y obedecen. Otros nombres son Cerberus, Cancerbero, Cervere, Naverus, Neferus y Neviros. Roberto se dispuso a investigar el maléfico grimorio de Lars Boetia. Todas las almas condenadas recurran, recurren a este libro satánico en busca de luz, en medio del camino oscuro que lleva al infierno y a las potestades infernales. No hay esperanza para los que cruzan este portal. Es un libro prohibido que nadie debería leer. Roberto abrió el libro y hablaba sobre el demonio Naverius. Roberto se interesó por Naverius y quiso evocarlo. Luego, por la noche, fue a un cementerio y entró por la parte de atrás. Era un cementerio semi-abandonado, y muy grande, con ninguna vigilancia. Las tumbas del fondo estaban abandonadas y cercanas a una vía por donde pasaba un tren. Era el lugar perfecto, cerca de las dos o tres de la mañana. Roberto entró a una cripta abandonada, con un estilo señorial, bastante derruida. La puerta estaba abierta, y el cadáver del muerto estaba en su ataúd. Roberto tenía una linterna y la prendió, y miró para adentro del cajón, que estaba en una cuarta parte abierto y vio el cadáver, decrépito y vestido de blanco, como una novia, pero era más esqueleto que otra cosa. Una inscripción en bronce en la pared decía, Para mi querida hija, amada madre y fiel esposa, que en paz descanse. La tumba era muy antigua y daba algo de pena al descuido, pero en un punto era comprensible pues posiblemente ya no existían parientes que cuidan de ella, y algunos adolescentes trasnochados quizás entraron a la tumba por curiosidad y morbo. Roberto cerró el ataúd por respeto, y oró por el alma de la mujer y de sus seres queridos. Luego, parado frente al ataúd, Roberto recitó en meditación diez veces el mantra de síntesis. OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Luego Roberto sacó de su bolso los instrumentos del arte para hacer su invocación infernal. Sacó una baldosa grande de color celeste verdoso, un tipo de piedra muy antigua llamada Laja, que solo se encuentra en la provincia argentina de Córdoba. La tumba no sería profanada, pues las velas serían puestas sobre la laja, sin manchar nada. Luego Roberto se llevaría la laja. La laja tenía grabado el signo de Satanás, una estrella de cinco puntas dentro de una circunferencia. Fue labrada a pulso, con el clavo oxidado encontrado en un cruce de caminos, 
donde había un santuario dedicado a los muertos que murieron en un accidente automovilístico justo en esa esquina. Una verdadera herramienta del arte. Luego Roberto prendió una vela negra sobre la laja de Córdoba y luego se sentó frente a ella, que estaba en el piso, al pie del ataúd, dentro de la cripta. Había luna nueva y la oscuridad era absoluta dentro de la cripta. Por los vitrales rotos de la cripta entraba la tenue luz de las luminarias que estaban en las lejanas casas humildes y poco habitables, donde los desterrados de la vida sobreviven en la indigencia y en la desesperanza absoluta, detrás de la vía del ferrocarril y del cementerio. La luz de la vela negra era intensa. Roberto se sentó en posición de loto y con el sigilo de Naverius, escrito en un papel y sostenido en sus manos. Se puso a meditar en el sigilo, con los ojos cerrados, mientras recitaba la palabra Naverius, una y otra vez, como un mantra para evocar a las fuerzas de la oscuridad. Luego dijo, ¡Oh Naverius, príncipe de oscuridad, que llevas a las almas hacia su perdición! Dame el don de la elocuencia para que mis sortilegios den resultado. Yo quiero ser tu devoto y aprender de ti. Sé mi guía en la oscuridad y dame tu luz para aprender la verdad. Escucha mi pedido en el nombre de Baphomet. Gracias que ya me oíste. Amén. Roberto guardó silencio y volvió a meditar en el sigilo de Naverius, y en su mantra oscuro y satánico. Una voz de mujer dijo, ¡Hola! Roberto abrió los ojos y asustado miró a su alrededor, sin creer lo que pasó. Salió afuera de la cripta y no había nadie. Volvió a entrar y volvió a meditar en Naverius, con los ojos cerrados, en medio de la oscuridad. La misma voz femenina volvió a hablar y dijo, ¡Estoy aquí! Esta vez Roberto dio un brinco y al frente suyo estaba una mujer hermosa, con tez blanca, el cabello negro recogido, ojos grandes de color marrón, de unos 25 años de edad, como del siglo XIX, vestida a la usanza victoriana que lo miraba con un ojo. Roberto, completamente espantado, salió, salió corriendo de la cripta, dejando la vela en el piso, sobre la baldosa de laja, sin mirar atrás. Roberto tomó un vehículo de alquiler con un chofer y volvió a su casa rápidamente. El chofer le preguntó si estaba bien y de dónde venía, pues notó la expresión de la cara de Roberto que aún no podía entender qué había pasado, mientras respiraba de forma un poco sobresaltada. Roberto, sonriendo y fingiendo una risa, dijo, «Sí, todo bien, volviendo a casa luego de un paseo». El chofer miró a Roberto con desconfianza y no volvió a hablar. Roberto volvió a su casa y pagó al chofer. Eran como las 4 de la mañana de un sábado. El sábado, el, el domingo, no debía levantarse para ir a trabajar. Roberto se dirigió a su cuarto de experimentos, el cual estaba pintado de negro azabache, y donde había una estatua en bronce brumido de Baphomet sentado en su trono. Roberto se puso frente al altar y luego de presentar sus respetos a Baphomet, se sentó en una silla, frente al Señor Oscuro, para reflexionar sobre lo ocurrido. La habitación tenía la luz eléctrica prendida, un tubo fluorescente de color blanco. Roberto empezó a hablar en voz alta y dijo, «No entiendo nada, esa mujer no podía ser la del ataúd, pues la mujer del ataúd era como del siglo XX» pero esta mujer que se me apareció parecía de la nobleza del siglo XIX, 
y ahora estamos en el siglo XXI. No puede ser. Oh, Baphomet, evoqué a Naverius y vino cualquier otra entidad. No entiendo nada. ¿Qué hice mal? Tengo miedo, Baphomet. Líbrame del mal. Protégeme y ampárame. Yo soy tu siervo. Ilumina mi camino lleno de oscuridad. La luz del cuarto se apagó y el ladrido de un perro y el ladrido insistente de un perro dentro de la habitación destrozó la seguridad del ambiente y logró que al pobre de Roberto se le saliera el corazón por la boca del terror que sintió. Encima de males, Roberto cayó al piso mientras empezó a gritar. Sí, empezó a gritar. Estaba muy asustado. La luz se prendió y miró hacia atrás, y allí se encontró con un perro de tres cabezas. Mientras Roberto quedó pálido del susto y sin palabras, el perro habló, y su sonido se escuchó, aunque no movió sus labios de perro. El perro de tres cabezas dijo, «Heme aquí, yo soy Naverius, siervo de Satanás». He escuchado tu evocación, y tu actitud me complace. Seré tu maestro junto a los otros espíritus que te guían. Te daré elocuencia y tus hechizos y sortilegios, así como tus oraciones, tus meditaciones, conjuros y rituales darán mayor resultado. La cabra infernal está contigo. La muchacha que viste en la tumba en verdad no es la muchacha del ataúd, sino que es el espíritu familiar a mi servicio que te ayudará en tus experimentos desde ahora. Puedes pedirle ayuda, pero ella no está obligada a ayudarte. Su nombre es Alexandra y será tu instructora. Ella reforzará tus hechizos si se lo pides, pero no hará tu trabajo por ti. Puedes pedirle cosas, pero debes respetarla, pues ella es una bruja de categoría superior a ti. Mira a tu izquierda. Roberto miró a su izquierda y la joven estaba junto a él, con una actitud algo más pacífica y complaciente. Roberto miró a Naverius y le dijo, «Gracias, maestro, por tu ayuda». Y gracias, Alexandra de Naverius, por tu ayuda. Naverius dijo, mira a tu derecha. Roberto miró a su derecha y no vio nada. Luego miró todo el resto de la habitación y estaba solo. La evocación dio efecto y el experimento dio resultado.